watching God's Word for You Today program, an online Bible teaching ministry of Maranatha Baptist Church, Villamonte, Bacolod City, Philippines. This program is designed to make the time-tested, solid Word of God relevant to your life's need today. God's Word for You Today is found in For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. We will ask the question, what to do when experiencing fear? Amo na nga series, mga kauturan, sa aton nga episode, there is a God's word for you, sa ako naman nga adlaw. So, sa sini naman nga tinion, we will gather some uh, principles from Romans chapter 8 as the Apostle Paul is encouraging the Roman believers on the concept of fear. Of course, it's, the context do not actually speaks about fear because Romans chapter 8 gave us the assurance mga kauturan kun ano ang aton estado kay Kristo. Pero prior to giving us those challenges, gintagaan kita sang idea ni Paul on how are we going to deal with fear. Subong daan sa sining nga pandemic, madamo nga mga Kristohanon ang nataranta, nakulbaan, o ko nagulunga ng mga phobias. Phobia sa COVID-19, phobia sa mga iban pagdira mga kauturan. In this verse, mga kauturan, tatlo ka mga butang ang gin-encourage ni Paul sa aton sa Romans chapter 8, verse 15. First, siling niya, For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Buot sing ganun mga kauturan, ining kakulba. Ini ang ining kakulba nga ginatawag amu ini ang aton estado sang una sang wala pakita kay Kristo. Ang mga Kristuhanon o kon ang mga katawhan nga nagakabuhi sa kakulba tandaan yung gid ni siling na Apostle Paul when we are already in Christ fear should not be our master. So, basi may ari pa diri subong mga Kristohanon nga mga uh, dugay ka na nga nagkristohanon dason ang kakugmat mo ara lang sa gihapon dason pagkatapos siling naton ay ning kakulba nga daan mga kauturan amo ini ang nagahatag sa aton sang uh, kakulba man sa pagpangalagad sa Dios. Bao mga kauturan, please be reminded of this truth that the apostle Paul gave us. When fear strikes, what to do? Tatlo kabutang ang aton makita diri sa Romans chapter 8 verse 15. Number 1, siling ni Paul, ye have not received the spirit of bondage again to fear. Buot sing ganon, the first principle nga aton tun-an subong is this. Remember, you have been set free from fear. Di mga kauturan nga asagi pa kita kabuhi sa ginatawag kakulba, kagkakugmat. We have been set free from those things. Gani, wala na dapat mag, magpugong sa aton sa pagsalig sa ginoo, sa pagpangalagad sa ginoo because the truth will remain that we are, or we are already set free from all fears. Siling sang iban, ti pastor tao lang taya makulbaan gid kita. Yes, tinuod na kag that's true. Makulbaan kita. But siling ni Paul, we should not allow that fear cripple our desire to serve God. Just remember, you have been set free from fear. Siling niya, you are no longer in bondage again to fear. That's the first principle. Second principle nga maton anaton diri sa Romans chapter 8 verse 15 is that not only that we are set free, but si Ling's second phrase, ye have received the spirit of adoption. The second principle that we are going to do when fear strikes is this. Remember, you are adopted in the family of God. Wow, mga kauturan, what a great 
privilege sang una ara ka sa panimalay sang yawa sa una isklabo ka sang sala sa una puro lang malain ang imo ginahimo apang subong siling ni apostol Pablo you are already adopted in the family of God and i want you to know that this God is the God who owns the universe this God is that is a powerful God this God is a loving God and remember he loves you and he adopted you into his family dili ka pa anak sang una sang Dios may rason ka magkakulba apang subong kay anak ka na sang Dios ginhimo kang anak sang Dios nga makulbaan ka pa ti kun makulbaan ka kag amo nang magpatay sa imo mas maayo kung ginkilala mo nga inang kamatayon mo kay nangalagad ka sa ginoo. Ti challenge na para sa mga Kristohanon nga mahilig makulbaan kag mataranta kag magsala-sala dayon. Remember, there is no reason for you to fear as of this moment because in the passage we had, we are already adopted in the family of God. Iya ka na sang Dios. Mapatay ka man kay nangalagad ka sang Dios, bulahan ina nga butang. Gani mga kauturan, indi naton pagpahanugutan nga ang kakulba magstop sa aton sa pagpangalagad sa Dios. Ang iban nahadlok nga ang ilang balay biyaan. Oy dili ko magali ka walay bantay sa balay. Nganong rikawaton imong balay? Ang importante amo ni ay kung nagakilala ka nga ang Dios tatay mo. Ang Dios ginoo mo, wala kang dapat si may kahadlukan. Amo na mga Kristohanon, challenge na kun subong diin ka man nga estado subong sa imong pangabuhi kun ang kakulba nimo kag paglibog-libog nimo amo nang nagakripol sa imo pagsalig sa Ginoo. Stop it. The moment you put your faith in the Lord Jesus Christ, the moment you acknowledge your sinfulness and put your faith in the Lord Jesus Christ, you are adopted in the family of God. Everything in this life, in this world, biyaan taman na gihapon, mas maayo diin-diin kung ang atun paglaong ara sa Diyos. Last principle nga matunan na ito sa Romans 8.15 is this, Remember, you are given access to God's throne of grace. Siling sang Bible, Romans 8.15, whereby we cry, Abba, Father. No? Nahimo pa ng lahog-lahog sa mga ilunggo, no? Ti, mag-we cry, Abba, Father. <laughs> Pero actually, Abba and Father are the same. No? Lain lang nga text, lain lang na nga, nga lingwahi ang Abba, but the meaning of that is still Father. Meaning mga kauturan, when you call God your Father, wala na'y rason nga magkakulba ka sa sininga kalibutan. Kay tandaan dit na ton, umalagi lamang kita sa sini nga kalibutan tanan nga kasakitan tanan nga problema nga aton maagyan diri sa kalibutan diri lang na sa kalibutan if we allow those fears nga magstop sa aton pagsalig sa Ginoo well mga kauturan wa gyud tay chance mga lagad sa Ginoo nga efficient and then anong butsing ganun sining whereby we cry abba father access to god's throne meaning we can come to God anytime. Meaning, when fear strikes, remember that your your God is your Father. You can just come to Him anytime and you can lay down your heart. You can lay down your fears. You can lay down what are the things that bothers you. Man mga kauturan ini nga prinsipyo gin-encourage ni Apostle Paul sa mga Kristuhanon sa Roma. Kag sa aton subong nga dapat hindi pagsapakun ang kakulba kag kakugmat sa sining kinabuhi. Remember this, mapatay ka man Japon, kun hindi ka mga lagad sa ginuo tungod sa kakulba mo sa madabo nga mga butang, manabat kita sa tubangan sa ginuo. So my challenge for you today, God's word for you today is this, we have to remember three things on when fear strikes. First, Remember that we have been set free from fear. Second, remember that we are adopted in the family of God. Third, remember we are given access to God's throne of grace. That's God's word.